देखिए वैसे अगर हम दुनिया के अमीर तरीन कंट्रीज़ की बात करें तो हम सब के जहनों में अमेरिका चाइना और कतर जैसे कंट्रीज़ के नाम आते हैं लेकिन अगर हम जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो यूरोप का एक छोटा मुल्क इन सब से भी ज्यादा अमीर है जिसकी जीडीपी पर कैपिटा अट्ठानवे डॉलर है जो लक्सम्बर्ग के बाद दुनिया का सेकेंड रिचेस्ट कंट्री बन जाता है जी हाँ आयरलैंड ही वो मुल्क है जो जी पर कैपिटा के हिसाब से दुनिया का सबसे रिचेस्ट कंट्री है लेकिन तारीख में थोड़ा पीछे जाए तो आयरलैंड एक वक्त में यूरोप का सबसे गरीब तरीन कंट्री हुआ करता था यहाँ के लोग सिर्फ दूध और आलू बेचकर गुजारा करते थे तो आखिर ऐसा क्या हुआ आयरलैंड के साथ जो आज दुनिया का रिचेस्ट कंट्री बन गया कौन कौन से ऐसे इकदाम और पॉलिसीज थे जिसने आयरलैंड को यहाँ तक पहुँचाया ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे देखिए आयरलैंड की जो इकोनॉमिक सक्सेस है वो बाकी दुनिया से एकदम अलग है क्योंकि आयरलैंड के पास न तो दूसरे कंट्रीज की तरह ऑयल थे और न ही कोई नेचुरल रिसोर्स और जो थोड़ी बहुत रिसोर्स आयरलैंड के पास थे वो ब्रिटिशर ने 1922 तक यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके अपने साथ ले गए और जितने अरसे आयरलैंड बरतानिया के कॉलोनियल निज़ाम का हिस्सा रहा इनके साथ सेकेंड क्लास शहरों की तरह ट्रीट करती रही इसलिए जब उन्नीस में आयरलैंड को बरतानिया से आज़ादी मिली तो उसके पास कुछ कपड़ों के कारखानों के अलावा कुछ भी नहीं था उस वक्त आयरलैंड की पूरी आबादी सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी और एग्रीकल्चर में भी 80 परसेंट हिस्सों पर आलू उगाई जाती थी और आयरलैंड के लोग भी उस वक्त एक गाय और कुछ एकड़ पर आलू उगाकर अपना गुजारा करते थे और यही दोनों चीज़ें नाइनटीन तक यहाँ के लोगों का सबसे अहम फूड सोर्स होते थे चूँकि पूरा आयरलैंड गाय के दूध और आलू की फसल पर मुकम्मल डिपेंडेंट था इसलिए जब 1945 में तब पोटेटो फेमाइन आया तो उस कहर ने आयरलैंड के आलू के फसलों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और कहर ने अगले सात सालों तक आयरलैंड का पीछा नहीं छोड़ा जिस वजह से इन सात सालों के अंदर 10 लाख से ज्याद आयरिश लोग भूख से मर गए ये कहर कितना खौफनाक था आप इस बात से अंदाजा लगाए अठारह से अठारह तक बीस लाख आयरिश लोग इस कहद की वजह से आयरलैंड को ही छोड़कर दूसरे कंट्रीज जैसे अमेरिका और कनाडा भाग गए इसलिए आयरलैंड दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसकी मौजूदा आबादी 1840 की टोटल पॉपुलेशन से भी कम है 1845 तक आयरलैंड की कुल आबादी 80 लाख थे जो आज सिर्फ 50 लाख है 1922 में आयरलैंड ने बरतानिया से आज़ादी तो हासिल कर ली थी लेकिन उसकी हालत वैसे ही थी जैसे सौ साल पहले थे यह वजह थी उन्नीस में जब पूरी दुनिया में द ग्रेट डिप्रेशन आया तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी क्रैश कर गई क्या अमेरिका क्या चाइना सब के इकोनॉमिक क्लैप्स कर गई थी आयरलैंड जो पहले कहद की वजह से रिकवर नहीं हुआ था इस क्राइसिस ने एक बार फिर आयरलैंड की इकोनॉमी को गुडनू पे लाकर रख दिया वैसे तो 1930 में आया ग्रेट डिप्रेशन की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो चुकी थी लेकिन रशिया वो वाद मुल्क था जिसकी इकोनॉमी तब भी एक स्टेबल कंडीशन में खड़ी थी इसकी वजह यह थी कि उस वक्त रशिया इंटरनेशनल बैंकिंग का हिस्सा नहीं था इसलिए रशिया उस ग्रेट डिप्रेशन से बच गया क्योंकि आयरलैंड की इकोनॉमी उस डिप्रेशन की वजह से एक बार फिर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी इसलिए दोबारा से अपने मौशियत को बेहतर बनाने के लिए उसने इस बार रशिया को फॉलो किया पूरे मुल्क में रशिया के तरस के पॉलिसीज को लागू किया गया मुल्क के बड़े छोटे तमाम कंपनीज को नेशनलाइज किया गया यानी इन सब को गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया इसके अलावा रशिया को ही कॉपी करते हुए आयरलैंड ने इंपोर्ट पर भी पाबंदी लगा दी लेकिन इन सब के बावजूद आयरलैंड की हालत बेहतर होने के बजाय मजीद खराब होने लगी इसकी सबसे मेन वजह यह थी कि आयरलैंड के पास नहीं रशिया की तरह ज्यादा रिसोर्स मौजूद थे न ही कोई बड़ी इंडस्ट्री इसीलिए जब आयरलैंड ने इम्पोर्ट पर पाबंदी लगाई तो बाहर से चीजें आने बंद हो गई जिस वजह से जो कंपनियां या इंडस्ट्री रॉ मटेरियल को इम्पोर्ट करके आयरलैंड के लोगों को चीजें सप्लाई कर रहे थे वो एकदम हो गई और यह सिलसिला अगले दस सालों तक चलती रही जिस वजह से मजीद पांच लाख लोग आयरलैंड छोड़कर भाग गए 1945 में जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ तो बाकी यूरोपियन कंट्री दोबारा से अपने इकोनॉमी को रिकवर कर रहे थे लेकिन आयरलैंड मजीद गरीब हो रहा था उसके इकोनॉमिक सिचुएशन बद से बदतरीन की तरफ जा रहे थे और यही हालत 1960 तक चलती रही 1960 में आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर जॉन फ्रांसिस और आयरलैंड के इकोनॉमिस्ट टी के वेटिकर ने साथ मिलकर कुछ डेवलपमेंटल पॉलिसीज बनाए और इनकी इन्हीं पॉलिसीज ने आयरलैंड की तकदीर बदलने की बुनियाद रखी आयरलैंड ने क्या किया कि उसने सबसे पहले रशिया की कॉपी करना छोड़ दिया मुल्क के तमाम इंडस्ट्रीज को फिर से प्राइवेटाइज किया फॉरेन रिजर्व को बढ़ाने के लिए दूसरे कंट्रीज को आयरलैंड में इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट किया गया इसके अलावा जॉन फ्रांसिस ने एक बड़ा काम ये भी किया कि उसने आयरलैंड के अंदर शेनोन नामी एक फ्री जोन बनाया जहां अगर किसी दूसरे कंट्री से कोई अपना बिजनेस खोलने के लिए कंपनी बनाते हैं तो उनके लिए टैक्स फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया इस चीज को मजीद आसान बनाने के लिए आयरलैंड ने उस फ्री जोन के सेंटर में ही एक एयरपो
आयरलैंड ने अपने इकोनॉमी को जबरदस्त हद तक बूस्ट किया इसी चीज को देखते हुए उन्नीस तक एप्पल और गूगल जैसे मल्टी कंपनियों ने भी आयरलैंड में अपना कदम रखा आज एप्पल के सारे इंटरनेशनल बिजनेस आयरलैंड से ही चलता है यही वजह थी उन्नीस तक आयरलैंड यूरोप का थर्ड रिचेस्ट कंट्री बन चुका था जो यूके से भी 40 परसेंट ज्यादा अमीर बन चुके थे 2007 में एक बार फिर आयरलैंड के ऊपर खतरा मंडल आने लगे जब अरब इसराइल वॉर और यूएस हाउसिंग मार्केट क्रैश करने की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी एक बार फिर क्राइसिस का सामना कर रहे थे क्यूँकी आयरलैंड तब भी दूसरे मल्टी कंपनियों पर ही डिपेंडेंट थे इसलिए इंटरनेशनल मार्केट कोलेप्स करने की वजह से एक एक करके कंपनियां आयरलैंड छोड़ने लगी जिस वजह से मुल्क में बेरोजगारों की तादाद में इजाफा होने लगी गरीबी एक बार फिर सर उठाने लग गए लेकिन इस बार आयरलैंड ने इन सब चीजों से निमटने के लिए आई एम लोन लेने का फैसला किया और आई एम एफ बिलियन डॉलर का एक बड़ा बेलोट पैकेज हासिल किया जिस वजह से आयरलैंड एक बार फिर 2007 के उस क्राइसिस से बाहर निकलने में कामयाब हुआ लेकिन यहाँ मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊँ कि आयरलैंड ने सिर्फ एक बार आई का बेलोट पैकेज लेकर न सिर्फ अपने मुल्क के तमाम मामला को ठीक किया बल्कि आज दुनिया का रिचेस्ट कंट्री बन चुका है बट आपको पता है पाकिस्तान अब तक 22 मरतबा आई से बेलोट पैकेज ले चुका है लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी पाकिस्तान आज भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है एक जनवरी उन्नीस में जब यूरोपियन यूनियन ने सिंगल मार्केट का ऐलान किया यानी यूरोप के 27 सेवन ममालिक बगैर किसी टैक्स के एक दूसरे के मुल्क में फ्रीली बिजनेस चला सकते हैं तो आयरलैंड ने इससे सबसे ज्यादा फायदा उठाया क्योंकि आयरलैंड पहले ही फॉरेन इन्वेस्टर के लिए टैक्स फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे थे इसलिए यूरोपियन यूनियन के उस ऐलान के बाद पूरी दुनिया से बड़े बड़े मल्टी नेशनल एक बार फिर आयरलैंड में अपने बिजनेसेस खोलने के लिए आने लगे जिस वजह से आयरलैंड की फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगी और महज 10 सालों के अंदर आयरलैंड की इकोनॉमिक ग्रोथ 2.2 परसेंट से बढ़कर 49.2 परसेंट पर पहुंच गया इस तरह आयरलैंड जो एक टाइम पे बरतानिया के कॉलोनियल निजाम का हिस्सा था उसे भी पीछे छोड़कर आज दुनिया का रिचेस्ट कंट्री बन गया